Tervetuloa puhumaan työturvallisuusasioista ja työturvallisuusasioiden ymmärtämisen varmistamisesta. Se on varmaan yksi asia, mikä eniten askarruttaa silloin, kun ollaan palkkaamassa henkilö, jonka äidinkieli ei ole suomi. Ja aiheesta täällä juttelemassa on Mari Lampinen. Monille on varmaan tuttu tilanne, että on työnhakija, joka olisi varmasti hyvä työntekijä, mutta työturvallisuus ja sen säilyttäminen askarruttaa. Ymmärtääkö hän turvallisuusohjeet? Sitä ymmärtämistä voidaan helpottaa monella tavalla. Ensinnäkin huolehdi, että teillä on kaikki turvallisuusohjeet ajan tasasina myös paperilla. Ja että se materiaali paperilla on selkeä kieleltään ja asetteluiltaan ja kuvitettu niin, että se tukee sitä sisältöä. Ja kun se uusi työntekijä sitten on valittu ja hän tulee allekirjoittamaan työsopimusta, niin anna samalla hänelle jo kotitehtäväksi tutustua siihen materiaaliin ja lukea työturvallisuusohjeet kotona jo ennen kuin ne työt varsinaisesti alkaa. Mutta käy sitten kuitenkin kaikki turvallisuusohjeet vielä uudelleen läpi, kun hän oikeasti aloittaa töissä. Käy ne rauhallisesti ja varaa siihen oikeasti aikaa. Varmista ymmärtämistä siinä samalla. Ja käy ne ohjeet läpi niillä työpisteillä ja paikoissa, missä ne oikeasti sitten otetaan käytäntöön. Näytä, jos suinkin mahdollista, itse mallia niiden työturvallisuusasioiden huolehtimisesta. Ja varaa riittävästi aikaa. Kaikessa ohjauksessa kirjoittamaton sääntö on, että kun ohjattavan äidinkieli ei ole suomi, niin siihen perehdyttämiseen ja ohjaukseen pitäisi varata noin puolitoista kertainen aika siihen nähden, että ohjattava olisi äidinkieleltään suomenkielinen. Ja erityisesti tietysti turvallisuusasioissa. Pitää oikeasti olla aikaa opastaa. Niitä ei voi kiirehtiä. Ja huolehtikaa myös siitä, että jos teillä yrityksessä monta tekee samaa perehdytystyötä, niin että kaikki noudattaa samaa kaavaa ja niitä materiaaleja uusien tulijoiden kanssa. Luokaa yhteinen systeemi ja yhteiset perehdytysmateriaalit myös tähän työturvallisuuteen. Eri hankkeissa ollaan tutustuttu päijät alueen pere, ö, yritysten perehdytysmateriaaleihin, perehdytysmalleihin. Ja, ja niistä koosteena on havaittu, että parhaita perehdytysmalleja ovat sellaiset, joissa on ensinnäkin selkeä systemaattinen toimintamalli ja perehdytysohjelma, jossa jokaisella perehdyttäjällä on oma roolinsa ja, ja se on selkeä. Lisäksi tarvitaan kirjallinen ja ajantasainen perehdytysmateriaali, johon voisit tosiaan rauhassa kotona tutustua, erityisesti näissä turvallisuusasioissa. Ja sitten tarvitaan sitä aikaa. Eli perehdyttäminen ei saa tapahtua muun työn ohessa, vaan pitää ihan oikeasti olla aikaa keskittyä siihen opastamiseen ja ohjaamiseen. Ja jos mahdollista, niin paras on tällainen kolmivaiheinen opastus. Eli ensin ohjaaja näyttää ja perehtyä seuraa. Sen jälkeen tehdään yhdessä ja lopuksi sitten perehtyä tekee ja ohjaaja seuraa, että meneekö asiat niin kuin pitää. Ja jos tämä prosessi on kunnossa, niin tuloksena on, että yrityksellä on uusi sitoutunut osaava työntekijä ja työn laatu ja työturvallisuus säilyvät. Kirjallisilla ohjeilla, ylipäätään perehdytysmateriaaleilla, mutta erityisesti nyt turvallisuusohjeilla, niin on suuri merkitys ja ne ovat oikeasti tosi tarpeelliset, että niihin saa rauhassa tutustua. Mutta kun teette sitä materiaalia, niin huolehtikaa, että se on sekä kieleltään että asetteluiltaan selkeää. Ja kielen selkeys tarkoittaa sitä, että se on rakenteeltaan ja sanastoltaan ja sisällöltään helpotettua suomen kieltä. 
ja huomattavaa on se, että, että se ei palvele vain maahanmuuttajia, vaan kaikkia teille tulevia uusia työntekijöitä. Eli Suomen väestöstä selkokeskuksen tutkimusten mukaan noin 14 prosenttia tarvitsee tällä hetkellä selkokieltä. Selkokielen kohderyhmiä on noin 14 prosenttia koko väestöstä ja se ei suinkaan kaikki ole maahanmuuttajia. Eli myöskin sellaiset työntekijät, joilla on ongelmia lukutaidon kanssa, keskittymisen kanssa, on oppimisen haasteita, tarvitsevat yhtä lailla tätä selkomateriaalia ymmärtämisen tueksi. Ja sitä kieltä voi selkeyttää sillä, että ei käytetä pitkiä lauseita tai virkkeitä, ei käytetä vain siellä teidän yrityksessä käytössä olevia lyhenteitä tai mitään vaikeita rakenteita. Usein sellainen puhekielestä tuttu tapa sanoa asiat on helpompi kuin semmoinen niin sanotusti kauniilta kuulostava kirjakieli. Käytä kuvia siinä materiaalissa ymmärtämisen tukena ja huolehdi, että ne asettelut on tosiaan selkeitä. Niillä on iso merkitys. Kielen osalta selkeyttä tuo siis se, että käytetään konkreettista kieltä ja esimerkkejä. Työntekijän on huolehdittava tarkoituksenmukaisten henkilösuojainten käytöstä joka tilanteessa. Kuulostaa kyllä hienolta, mutta paljon ymmärrettävämpi on se, kun sanotaan, että huolehdi, että sinulla on aina sopivat turvavarusteet. Kypärä, suojalasit, suojakengät, turvaliivi ja kuulosuojaimet. Eli puhutaan rohkeasti sinä muodossa ja käytetään hyvin konkreettista kieltä ja esimerkkejä. Myöskin lauseen rakenteita voidaan helpottaa kirjoittamalla ne enemmän, niin kuin tykätään yleensä puhuakin. Eli harva meistä sanoisikaan, että työntekijän on hallittava työvälineiden käyttö, vaan ennemmin me ehkä sanottaisiinkin, että Työntekijän täytyy osata käyttää työvälineitä. Ja tällainen helpotettu lauserakenne on paljon yksinkertaisempi sitten ymmärtääkin. Puhekielen sanastoa ja jotain slangisanastoa ja murresanoja tietysti kannattaa välttää, mutta rakenteissa usein on puhekielestä tutut muodot helpompia myöskin kirjoitettuna. Siinä muutama esimerkki siitä, miten rakenteita voi helpottaa. Eli vältetään tämmöisiä lauseen vastikkeita, niin kuin huolehdittava tai edellyttämiä. Ja käytetään konkreetti, konkreettisempia variantteja. Asetteluissa vähän on enemmän, eli ensinnäkin fontti on tärkeä. Tässä on esimerkkinä Comic Sans, jota paljon käytetään, niin se ei ehkä ole kaikkein selkein fonttivalinta. Jos katsot tuota tikkukirjaimilla kirjoitettua vai mitä, niin huomaat, että siellä esimerkiksi I ja T on tosi lähellä toisiaan. Eli kannattaa valita sellainen fontti, missä ei ole paljon tämmöistä sekoittamisen vaaraa, jos lukutaidossa on vielä haasteita. Laita vähän infoa per sivu ja käytä värejä, boldauksia eli tummennuksia tai muita efektejä, mutta huolehdi, että ne on sit oikeasti aiheellisia ja korostaa sitä oikeaa asiaa. Sitä asiaa, mitä sä oikeasti haluat korostaa tai sitä sanaa. Eli katso, että ne on paikallaan. Älä käytä palstoja, koska jos siellä on vaikka kaksi palstaa, niin käy helposti niin, että jos niihin ei ole tottunut, Lukija ei ole tottunut lukemaan palstoja, niin hän lukee sitten ensimmäisen palstan ensimmäisen rivin ja jatkaa sujuvasti toisen palstan, toiselle, toisen palstan ensimmäiselle riville sitä lukemista, jolloin sun tekstistä tulee ihan puuta heinää. Jos esimerkiksi paperin säästämiseksi on pakko käyttää palstoja, niin laittakaa sinne palstojen väliin sellainen pystyviiva, jolloin niitä sitten helpommin ymmärtää. Että niin ne on kaksi erillistä tekstiosioa. 
Mutta sitten esimerkiksi Wordissä niin on oikein hyvä juttu se, jos sä käytät toista reunaa, toista niin kuin palstaa apusanastoon tai, tai ku, kuviin. Mutta mitään semmoisia lisäinfolaatikoita sinne ei kannata laittaa, koska muuten niihin sitten äkkiä menee huomio. Lisäinfolaatikot kannattaa laittaa sitten tekstin loppuun. Muista rivivälit ja kappalejaot, eli anna sitten työntekijälle mahdollisuus vaikka kirjoittaa omalla kielellä sinne rivien väliin, sinun riviesi väliin ja omalla kielellä niitä juttuja, jotta se sitten varmasti menee perille. Ja käytä kuvia, mutta huolehdi, että ne on oikeasti selkeitä ja selittää just sitä asiaa, jota on tarkoitus selittää. Eli esimerkiksi jos haluat selittää sanaa vasara, niin ota kuva, missä on pelkkä sana tai pelkkä vasara. Älä ota kuvaa, jossa on työmaa ja työmies, jolla on vasara kädessä, koska silloin ei välttämättä ymmärrä, että tarkoittaako se vasara nyt sitä työmiestä, sen kypärää, taustalla näkyvää nosturia vai sitä vasaraa. Eri kulttuureissa kuvia luetaan eri tavalla ja se täytyy muistaa, kun valitsee apukuvia. Tässä on esimerkiksi yksi tämmöinen työturvallisuusohje kuvitettuna, eli Sanastolta on hyvin selkeä esimerkit, selkeät ja vieressä kuva, joka havainnoillistaa vielä tätä asiaa. Kun sitten tulee se hetki, että ohjaat suullisesti, niin älä ikinä kysy, että ymmärsitkö. Koska siihen voi vastata kyllä, jos oikeasti ymmärsi. Mutta siihen voi vastata kyllä, jos oikeasti luulee ymmärtäneensä. Eihän se ohjattava voi millään tietää, että hän on ymmärtänyt väärin. Ja lisäksi siihen voi vastata kyllä, jos tulee semmoisesta kulttuurista, missä ei-sanominen on kiellettyä. Ja siinä on taustalla se, että, että jos he sanoisivat, että en ymmärtänyt, niin se olisi heidän silmissään ikään kuin loukkaus sinua kohtaan. Ja tarkoittaisi, että nyt sinä olet selittänyt huonosti. Ja siksi he sanovat kyllä, vaikka olisivat itsekin tietoisia, että eivät ymmärrä. Joten älä kysy ymmärsitkö, vaan, vaan käytä muita keinoja ymmärtämisen varmistamiseen. Ja myöskin siinä, että kun olet etukäteen antanut sen kirjallisen materiaalin, niin älä, älä silti sitä suullista puolta hoida niin, että kysyt joka paikassa, että onko sulla jotain kysyttävää tästä turvallisuusohjeesta, koska hän ei tosiaan voi tietää ymmärtäneensä vääristä alkuperäistä. Vaan varmista sitä ymmärtämistä sillä, että pyydät kertomaan omin sanoin niitä asioita, pyydät näyttämään, miten hän toimisi. Ja pyydä sitten tekemään ja tarkkaile itse, että alkaako se oikeilla turvallisuusasioilla ja varmisteluilla se, se työ tekeminen. Eli muista se, että sen kielitaidon takana saattaa olla oikeasti osaamista ja ymmärtämistä. Ja valitse sitten sen mukaan se ohjaus näihin turvallisuusasioihin tai ylipäätään työhön perehdyttämiseen. Tässäpä nämä tärpit työturvallisuusasioiden ymmärtämisen varmistamiseen.